妖言惑众，羞辱我妻，害她自杀而亡。今日就叫你偿命！啊！事到如今，你还有何话说？我有迷魂，招不得，穷极一生，天下白。你，你给我等着！啊，哥哥的，娘子。是我错了，没想到流言蜚语居然酿成如此惨剧。果然，爱真的需要勇气。今日我就和他个天昏地暗，庆祝爱到我死去的妻子。醒醒，娘子，你又活了吗？我只是托梦于你。那日你斩杀了妖姬，还做成了大盘金盘面。哦，不好意思，我们继续。他心生怨恨，已化作媚妖来害你。我也要化作转生妖，只是转生之后我会忘却前尘，不能表露身份。相公，你一定要慧眼如炬，分辨清楚。记住，真金不怕火炼，乌云遮不住太阳。相公，娘子，相公，娘子，别走，娘子。天爷，你错看闲云，枉作天。帝爷，你不分好歹，何为帝？如此好的女人，就这样去了。相貌真的重要吗？难道不是心灵美才是真的美吗？哎上天呐、啊，感谢你告诉我相貌真的很重要，感谢你收走我的结发妻子，让我有追求幸福的机会。你不要拉着我，让我打死这个负心汉！王昭宇，我打死你！放血别走！快把他拉走！王昭宇，快快把他拉走！两位小娘子，深更半夜，荒郊野岭。你们为何出现在此处？不瞒这位相公，我们姐妹二人回家省亲，路遇匪人，千辛万苦才逃了出来，也不知现在是身在何处。望相公能救我二人一命。哈哈哈哈哈！你们随我回家，我包庇。呃，不是，我保护你们。起来，起来。如此多谢相公。哎呀呀呀呀呀！应该的，应该的，走走走走走走走走走。回家，回家。恩公，妾身未红，妹妹一翠，多谢恩公搭救。先以这杯酒相谢。我们姐妹二人在世上已无亲人，恩公的情谊无以为报。我们商量了一下，想要以身相许，给恩公做妾。不知恩公意下如何？那个，我妻子刚刚过世，心中悲痛，暂时不想再娶之事。恩公难道是不愿意收留我们吗？
，妾身虽被贼人所掳，却还是清白之身，只想将自己托付给恩公，恩公怎忍拒绝？是是，不拒绝不拒绝，咱俩啥时候办亲事？你刚才不还悲痛呢吗？你妹妹治愈了我心中的痛。恩公说的是，来，喝酒。赵双喜，你干什么？你没看出来吗？阻断剂的药效已经过去了，还得加量。不过你不用担心，这次我们直接从正戏开始，不会再浪费这瓶阻断剂了。则你已经了解了，这场我们以画皮妆来定胜负。如果这次振宇出了什么事，我一定不会放过他。你是对自己没信心吧？不，这次我一定要击败你。舞台准备的差不多了，你们上台吧。在连续服下两次阻断剂的过程中，他的心率竟然还是达到了一百，相当于人登山时的心率。看来重景的胜率很高呀。宋时瑶马上要上场，黄正宇，你冷静一点，别让他沾了我的光。宣纸上画小了，遮不住悬脸，将半人半鬼的出来，怎么可能达到魅惑的效果？看来胜负已分了你已经很努力了，可还是功亏一篑。殷琪，可以宣布结果了。重景出现的时候，黄振宇的心率从七十升到了一百。宋时耀出现的时候，黄振宇的心率并没有升高。这么说来，是我赢了。也不能这样说。你什么意思？
虽然宿十号出现的时候，黄振宇的心率没有升高，但在之后的两秒之内，他的心跳停拍了。你看，他现在还不停的盯着宿十号看。而他现在的心率是一百二，什么？我只是在阐述事实，但是我认为这跟场外因素有关。黄振宇对宋十瑶的情感绝对没有那么简单。李翠。从我王生刚刚看到你的那一刻开始，我就明白了自己一直想要追寻的是什么。哪怕你画皮下露出恐怖的真容，我还是喜欢你的一切。以翠，我喜欢你。不管你是人，还是妖，甚至是人妖，以翠，嫁给我吧。我会给你一辈子稳稳的幸福。他们这是作弊，对他们之间一定有奸情。够了。是女为悦己者容。这些年，我苦修青岛众生的魅惑妆，就是怀着这样的信念。宋世瑶，你很幸运，你已经遇到了那个想要为他画出最好妆容的人。这一次是我输了，本来就是你输了。只要不需要你的谦让才算胜利。你们都忽略了一个细节：王生要选中的人，是施芳芳要扮演的王七的转生，而你忽略了施芳芳最大的特点。所以施瑶是故意化成来暗示剧中的王生。你身为戏剧社之首，只注意妆容，忽略了情节，这是你最大的失误。说的对，我们戏剧社愿赌服输，你们获得了去天台和西燕正面对决的机会。明天的这个时候，我们四大天王在天台等着你们。谢谢你，我明了。我们真的能够战胜传说中的四大天王，你们知道吗？为了战胜英奇，我还剪短了自己的头发。不过现在看来，这些牺牲都是值得的。是呀，林夕，我们一起去庆祝吧。不好意思，明天要面对玛丽学员顶点的那个人，我需要找个地方让自己安静下来。庆祝的话，之后再说吧。啊？他居然这样！好了，小猪，你知道林夕的性格，你听到了吗？啊，他说不好意思，林夕竟然会给人道歉。<笑>我当然理解他了，那我们两姐妹去吧，再叫上黄正宇，我知道有一家店。对小猪。有一些话，我想单独和石瑶聊聊。石瑶
我们能到那边走走吗？这一天，终于到了。从没想过我们可以走到这里。这扇门的背后，就是玛丽学院的顶点了吧？身为四大天王之首的安西言，到底是个什么样的人？上去就知道了。想到传说中的戏剧社之首安西言，居然是一个藏头露尾的人。你们能走到这一步，我很欣慰。安西言学姐，后学美妆社宋世瑶，特此来向身为玛丽顶点的你发起挑战。气势不错，可是你有没有想过，你是为什么要挑战我？我初进玛丽学园，为的只是学习美妆技巧来取悦一个人。后来我认识了林夕、小朱，还有黄振宇，以及很多新的朋友。每个人都为了对美的信念全力以赴。我也听过你们的故事，我不明白为什么你们要剥夺别人化妆的权利。今天我要战胜你，还给大家爱美的自由。很好。那如果你赢了我，之后又要做什么呢？之后，或者说你自己又有怎样的理想？我的理想，安心言学姐，现装令使得人人自危，难道这就是你的理想吗？时如山真面目，只缘身在此山中。不管这一战结果如何，我都希望你们记住：山外有山，人外有人，美这条路永远没有止境。我们又见面了，没想到再见面便是兵戎相见。先别，重进，让西言去做他应该做的事儿。西安，我们应该一直盼着这一天吧。万象切换中，很快的手速，没想到安西竟达到了这个境界。这样的四大天王之首，我们真的能战胜吗？
来并不重要，我只担心西安，他能不能撑到最后。即使万象迁换装耗费精力极大，你也不该显出如此虚弱的样子。安心，你有事瞒着我吗？不觉得熟悉吗？还需要观察几个月。目前来看，就算症状消除了，也要慎重。这种病呀、啊，我见过千例。那个病人的状况。就怕不好。难道，没错，我和你一样，都得了化妆品未知名人，不耐受综合症。从你在 V Girls 的表现，我就看出来了。夕颜，不要说了，快把脸上的妆先卸掉。无妨，我等这一天很久了。让我把妆化完。我们已经决定要让位于美妆社，你现在这样做又有什么意义？什么？让位？今天你们约我们在天台见，不就是进行最终一战吗？啊！让你们来，其实是为了解释之前的所作所为。如你们所见，夕颜已经不能再化妆了。憧憬剑盟 A 强被毁，颁布现装令。其实就是想让心言忘了他不能化妆的痛苦。别再说了，西安学姐，这是真的吗？之前我和你接触过一次，你不可能是那种自己不能化妆就剥夺别人化妆权利的人。你是有什么难言之隐吗？没想到还能看见这么一幕，一往无前，不悔初心。我真的不如你。是啊。这支口红送给你。这一年来，我一直在观察你们，你们的韧性、毅力、对美的敏锐，都让我刮目相看。林夕有种天然的强者气质，而我最看重的却是你的无限潜力。从你这一年来，为我背负很多骂名，我很感激他。没有拦着他做那些事，是因为我想给你们一些压力。人在压力下，总是成长得很快。今天我把你们叫来天台，并不是为了跟你们一决高下，而是为了玛丽学院的传承。传承？不错，传承。我刚进玛丽学院的时候，和林夕很像，总想着美妆之路在于向上攀登，要不断的挫败一个又一个对手。在憧憬、英奇，还有文苑的帮助下，我很快到达了梦寐以求的顶点。但是我发现。
再战无可战壕，我的内心只有空虚和迷惘。石瑶，我问你，你为什么喜欢化妆？因为我喜欢钻研化妆技术的过程，喜欢大家对美的追求，还有。喜欢化妆后变得自信的自己。是啊，在我不能化妆以后，才意识到，之前我喜欢的，并不是通过化妆战胜别人的快感，而是实现自己美学信仰的快乐。所以才有了盟约墙。我想让玛丽学园里的每个人都有化妆的权利，大家可以根据自己对美的观念，去追求这种纯粹的快乐。可你说的传承，跟这些有什么关系呢？因为需要有人来守护这种快乐。在这个世界上，总有一些人想让自己贯彻的美学凌驾于其他人之上，想要成为那个所谓统一的标准，掠夺其他人追求美的权利。我反对这样的做法，玛丽学员。应该是让所有人都能够发现美丽自我的一片净土。在玛丽学院外，还有比特福学院、斯丹尼学院、高杰斯学院、王德福学院、阿美英学院等等。在这群雄并起、诸王纷争的大美妆时代，每个人都为了不同的理念在战斗。想要守护玛丽学院这一片净土，我们绝不应该只把眼光放在小脸。现在，我们的时代过去了，而你们美妆社的表现，让我相信，你们可以传承我们的精神，去守护这所学院，并且让所有人把美颜的理念贯彻到底。谢谢姐，从今天起，这里就由你们来守护了，美妆社就是新的四大天王。破妆者沉默，请赐教。这么快就能到天台来了，今年的挑战者果然很有趣。爱才是最美的化妆品。
装的意义，也或许为更好的自己。想